ఏ వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సో మనకి ఇప్పటికీ టోటల్గా నైన్ యూనిట్స్ అయిపోయాయి ఇది నైన్త్ యూనిట్ యొక్క గ్రాండ్ టెస్ట్ అండి ఇక ఈ నైన్ యూనిట్స్లో మనకి రిమైనింగ్ మిగిలింది ఇంకొక ఎయిత్ యూనిట్ ఓకే సో ఆ ఎయిత్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయితే కంప్లీట్గా మనకి పెడగాగికి సంబంధించిన సిలబస్ కంప్లీట్ అయినట్టు సో ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించిన ఈ నైన్త్ యూనిట్కి సంబంధించిన గ్రాండ్ టెస్ట్ అయితే చూడండి ఓకే సో కొంతమంది అడుగుతున్నారు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేయండి మేడం అని ఇప్పుడు నేను ఏవైతే గ్రాండ్ టెస్ట్కి ఇస్తున్నానో అవన్నీ కూడా ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయినవి మన అకాడమిక్ బుక్లో ఉన్నవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్సే ఓకేనా సో లీజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫస్ట్ టాపిక్స్ అన్నీ విన్న తర్వాతనే ఎగ్జామ్ రాయండి అప్పుడు మీకు ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ తీసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ అండ్ కంపల్సరీ గివ్ మీ అవర్ సపోర్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫస్ట్ వన్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్ అండ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ టువర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ ఓకే సో ఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్ కంటే డిఫరెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ఐ మీన్ ఐదర్ పాజిటివ్ మేనర్లనా నెగిటివ్ మేనర్లనా అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఆప్షన్ ఏ స్టూడెంట్స్ విత్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఆప్షన్ బి స్టూడెంట్స్ విత్ లెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆప్షన్ సి స్టూడెంట్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఆప్షన్ డి ఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ స్టూడెంట్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట ఓకే సి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మినిమమ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ కరికులం ఫర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆప్షన్ బి సమ్ స్పెషల్ స్పెసిఫిక్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ సి ఏఎన్ బి డి నన్ ఏంటండి మినిమమ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటివి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అని అడుగుతున్నా ఏంటండి కరిక్యులం ఫర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్కి ఏది ఫాలో అవుతారో వీళ్ళు కూడా అదే ఫాలో అవుతారు కాకపోతే పిల్లలకి సమ్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఆధారంగా స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఉంటాయి ఆ స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ పరంగా మనం స్పెసిఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఏ అండ్ బి కరెక్ట్ టైమ్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఓకే సి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ద సైన్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ టూల్స్ నెసరీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ దే ఓకే సో అందులో చూడండి ఆప్షన్ ఏ ఎడ్యుకేషనల్ సోషియాలజీ ఆప్షన్ బి సైకాలజీ ఆప్షన్ సి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆప్షన్ డి ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఈ డిజబుల్ పిల్లలకి హెల్ప్ చేయడానికి ఏ సైన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి అట్లా ఉపయోగపడే దానిలో అసలు ఈ స్పెషల్ నీడ్స్ ట్రైనింగ్ అనేది దేనిలో ఉంది అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉందా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్లో ఉందా సైకాలజీలో ఉందా ఎడ్యుకేషనల్ సోషియాలజీలో ఉందా ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది కరెక్ట్ బిట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ యూనిఫైడ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ బి స్పెషల్ స్కూల్ ఆప్షన్ సి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆప్షన్ డి మొబైల్ స్కూల్స్ ఆప్షన్ ఈ హోమ్ ట్రైనింగ్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అండి ఇది మొబైల్ స్కూల్స్ అయితే ఉండవు ఇది రాంగ్ ఆప్షన్ సో ఏ బిసి E అనేది కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఓకే మెంటలీ రిటార్డెడ్ స్టూడెంట్స్కి యూనిఫైడ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది స్పెషల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం బాగా మనీ ఉన్న వాళ్ళైతే హోమ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పించుకుంటారు కదా సో అందుకే సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ ఫోర్త్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి హూ ఆర్ మెయింట్ ఫర్ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇన్ యూనిఫైడ్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ ఓకేనా మోడరేట్ మెంటలీ రిటార్డెడా మెంటలీ రిటార్డెడా ఆర్డినరీ స్టూడెంటా మోడరేట్ ఇంటెలిజెంటా సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అంటే ఫిఫ్త్ వన్ బి ఈజ్ ద రైట్ వన్ సో చూడండి సిక్స్త్ వన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ సెవరల్లీ మెంటలీ రిటార్డెడ్ స్టూడెంట్ హూ కెన్ నాట్ లర్న్ ఇన్ యూనిఫైడ్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఆప్షన్ బి స్పెషల్ స్కూల్ ఆప్షన్ సి హోమ్ ట్రైనింగ్ ఆప్షన్ డి మొబైల్ స్కూలింగ్ 
సో చెప్పండి మెంటల్లీ రిటైర్డెడ్ స్టూ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ అవసరాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి స్పెషల్ స్కూల్సే ప్రిఫర్ చేయాలి బి ఈజ్ ద రైట్ సెవెంత్ వన్ విచ్ ఈజ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ ఇన్ విచ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ స్కూల్ స్టాఫ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ ఆప్షన్ ఏ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఆప్షన్ బి స్పెషల్ స్కూల్ ఆప్షన్ సి మొబైల్ స్కూల్ ఆప్షన్ డి యూనిఫైడ్ ఎడ్యుకేషన్ మెథడ్ ఓకేనా చెప్పండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ అనేది సూపర్విజన్ అనేది స్కూల్ స్టాఫ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ అన్నారు సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఓకే సో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అనమాట ఫస్ట్ నేను ప్రీవియస్గా చెప్పిన క్లాసెస్ అన్ని శ్రద్ధగా విన్న తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయండి అప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకేనా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి ఎయిత్ మంది చూడండి ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ ఫర్ దోస్ హూ హ్యావ్ నో స్కూల్ ఫెసిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఏ మొబైల్ స్కూల్ బి హోమ్ ట్రైనింగ్ సి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ డి స్పెషల్ స్కూల్ చెప్పండి ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ దోస్ హూ హ్యావ్ నో స్కూల్ ఫెసిలిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ అన్నాడు who have no school facility annaru home training kaadu mobile school anedi inta varaku ledhu special school andam ante ikkada disabled ani mention cheyaledu so ippudu edi correct avutundi residential school anedi correct avutundi see ninth one chudandi the educational facility in which trained special educational professional goes to ordinary school and trains the mentally retarded there and gives guidance suggestions to teachers and parents option a mobile school option b mobile educational professional option c residential okay na so indala edi correct andi kade em antnadu ordinary school ki velli leda ఈ మెంటలీ రిటార్డెడ్ పర్సన్స్కి ఎలా మనము టీచ్ చేయాలి అనేది ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట ఓకేనా సో అట్లా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాటిని ఏమంటారు ఎవరికి డిజేబిలిటీస్ ఉన్న పిల్లలకి ఎలా టీచ్ చేయాలి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి మరియు ఆర్డినరీ స్కూల్ టీచర్స్కి గైడెన్స్ ఐ మీన్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఉండే స్కూల్స్ ఏంటివి రెసిడెన్షియలా కాదు మొబైల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫెషనలా కాదు సారీ ఒకసారి చూడండి మొబైల్ స్కూలా మొబైల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫెషనలా రెసిడెన్షియలా ఏంటండి రెసిడెన్షియల్ అంటే హాస్టల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అట్లాంటి అర్థం ఏం లేదు సో మొబైల్ స్కూల్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది మొబైల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫెషనల్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే డిజేబుల్డ్ పిల్లలకి నేర్పించాలంటే టీచర్స్కి కూడా ట్రైనింగ్ అవసరం కదా కొన్ని సందర్భాల్లో పేరెంట్స్కి కూడా పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్ అవసరం కదా అట్లాంటి డిజేబుల్డ్ పిల్లలకి చదువు నేర్పించాలంటే టీచర్స్కి కూడా కొంత ఎక్కువ పరిజ్ఞానం ఉండాలి కాబట్టి టీచర్స్కి మరియు ఆ పేరెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు అంటే మొబైల్ స్కూలు మొబైల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫెషనలు ఓకేనా ఈ మొబైల్ స్కూలు మొబైల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫెషనల్ యొక్క డ్యూటీ అనమాట ఇది సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ నథింగ్ బట్ ఏ అండ్ బి హియర్ ఆ టెన్త్ వన్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీ దట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దోస్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ స్టూడెంట్స్ హూ కెన్ నాట్ గో టు స్కూల్ అండ్ డోంట్ హ్యావ్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఓకే ఆప్షన్ ఏ మొబైల్ స్కూల్ ఆప్షన్ బి హోమ్ ట్రైనింగ్ ఆప్షన్ సి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఆప్షన్ డి స్పెషల్ స్కూల్ సో ఇక్కడ ఈ 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిటార్డెడ్ స్టూడెంట్స్కి మెంటలీ రిటార్డెడ్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళరంట ఓకేనా అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవంట అట్లాంటి వాళ్ళకు ఎలా మరి విద్యను అందించడం అంటే హోమ్ ట్రైనింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది బి ఓకే హోమ్ ట్రైనింగ్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ మంది చూడండి ఊ డిఫైండ్ ద లర్నింగ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ చిల్డ్రన్ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూ టు ద డిస్ఫంక్షన్ ఇన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏ మైకిల్ బస్ట్ B. Samuel C. Johnson D. No. ఎవరండి B. Samuel Crick అనేవారు కరెక్ట్ అవుతుంది హూ డిఫైన్ దట్ లెర్నింగ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ చిల్డ్రన్ లెర్నింగ్ డిఫెక్ట్ పిల్లలు లెర్నింగ్ డిఫెక్ట్ని నిర్వచించిన వారు ఎవరు ఎస్పెషల్గా దేనికి సంబంధించి సెంట్రల్ నిర్వ సిస్టమ్కి సంబంధించిన డిస్ఫంక్షనింగ్ గురించి ఎవరు శామ్యుల్ క్రిక్ గారు ఆప్షన్ బి ఈజ్ అ రైట్ 